영인 넷플러스 카카오톡 채널을 추가하시면 다양한 정보를 받아보실 수 있습니다. PC 화면 우측 하단에서 화질과 재생 속도를 조절할 수 있습니다. 모바일은 우측 상단에서 화질과 재생 속도를 조절할 수 있습니다. 에즐런트 HPLC 펌프 직접 유지 보수하여 문제 해결하기 팁 HPLC 펌프란 이동상이 HPLC 장비 내에서 특정 플로우 레이트로 흐를 수 있도록 압력을 가하는 곳입니다. 그렇다면 HPLC 펌프는 어떻게 관리해야 할까요? 우선 펌프의 유지 보수가 필요할 때를 알아보겠습니다. 압력이 일정하지 않고 흔들릴 때, 이동상이 정상적으로 흐르지 않을 때, 펌프 내 일부 부품에서 솔트, 염이 석출될 때, 피크 불검출이나 RT값 드리프트 등 피크에 문제가 생겼을 때, 소모품 세척 및 교체가 필요합니다. 이때 문제점 해결 방법은 첫 번째는 펌프 헤드의 일렛, 아웃렛 밸브 세척 및 교체하기입니다. 그렇다면 일렛 밸브 교체 방법을 알아볼까요? Remove the front cover. Unplug the active inlet valve cable from the connector. Disconnect the solvent inlet tube at the inlet valve. Be aware that solvent may leak out of the tube due to hydrostatic flow. Unscrew the adapter from the active inlet valve. Using a 14mm wrench, loosen the active inlet valve and remove the valve from the pump head. Using a pair of tweezers, remove the valve cartridge from the actuator assembly. Before inserting the new valve cartridge, clean the area in the actuator assembly. Flush the cartridge area thoroughly with alcohol. Insert a new valve cartridge into the actuator assembly. Make sure the valve cartridge is fully inserted into the actuator assembly. Insert the new valve into the pump head. Using the 14mm wrench, turn the nut until it is hand tight. Position the valve so that the solvent inlet tube connection points towards the front. Using the 14mm wrench, tighten the nut by turning the valve in its final position, not more than a quarter turn. Reconnect the adapter at the active inlet valve. Reconnect the solvent inlet tube to the adapter. Reconnect the active inlet valve cable to the connector in the Z panel. Reinstall the front cover. After an exchange of the valve it may take several milliliters of pumping with the solvent used in the current application before the flow stabilizes at the percent triple as low as it used to be when the system was still working properly. 두 번째 문제점 해결 방법은 펌프실 교체하기입니다. 이번에는 펌프실 교체 방법을 알아볼까요? In this video, you will learn how to change the pump seals on a 1260 binary, quaternary, or isocratic pump. Unlock the lock screw. Separate the piston housing from the pump housing, tilting it to keep the pistons from falling out. Remove the support rings. Then remove the seal holders. Using the steel end of the insertion tool, remove the pump seals. Clean the inside of the housing with IPA and isopropyl alcohol. Also clean the support rings seal holders with IPA. Gently remove the pistons. Do not remove the grease. Clean the piston surface with IPA. 
Examine the pistons for scratches. And do the same for the second piston. Using new seals, place the pump seals using the plastic end of the insertion tool. Place the seal holders, then replace the support rings. Line up the hole in the piston housing and the peg in the pump housing to get the two sections together. Gently push the pistons into the housing through the support rings and through the pump seals. Tighten the lock screw. You have now reassembled the pump head after changing the seals. For more online training opportunities, please visit Agilent University. Go to Agilent.com, choose Cross Labs, then choose Education. 앞에서 보신 영상에서 사용한 것과 같이 펌프실을 교체할 때는 인서트 툴이라는 소모품이 필요합니다. 보통 펌프실의 권장 교체 주기는 1년입니다. 그러나 역상에서 순상 분석 전환 시에는 상대적으로 강한 유기용 매를 사용하는 순상 분석 조건을 견딜 수 있는 재질인 순상용 실로 교체가 필요합니다. 그 외에 압력에 문제가 생겼을 때 펌프 파트에서의 해결 방법에 대해 알아보겠습니다. 1번 시료 및 이동상 여과하기 2번 추가적으로 퍼징 진행하기 3번 기울기 용매의 경우 용매의 조성이 일정하게 유지되고 전달될 수 있도록 하기 4번 튜빙 끝에 연결되어 있는 글래스 필터 교체하기입니다. 추가적으로 에질런트 HPLC 소모품이나 유지보수에 대해 상담을 원하시면 아래의 번호나 이메일로 연락 바랍니다.